এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন ব্রাইট কোচিং সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও প্রেস করে দিন এবং পেয়ে যান বিভিন্ন সরকারি চাকরির ফ্রি কোচিং ক্লাস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ব্রাইট কোচিং সেন্টার আজকে আমি এই প্রথম ফার্স্ট ম্যাথ নিয়ে আসলাম একদিনও ম্যাথ করানো হয়নি লাইভ করতে যে একটু লাইভে নেট সোলো বলে আর হলো না এবার আমি ভিডিওটাই করি যে আজকে নাম্বার সিস্টেমের অঙ্ক করব এমন ইজিলি ওয়েতে করব যাতে তোমরা নাম্বার সিস্টেমের যে কোনো অঙ্ক যে কোনো সময় রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে করতে পারো দেখো প্রথম অঙ্কটাই দেখি তো বলছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য লোকাল ভ্যালু অ্যান্ড দ্য ফেস ভ্যালু অফ সিক্স সিক্স ইন দ্য নাম্বার অফ ফাইভ এইট সিক্স সেভেন টু থ্রি তার মানে এখানে সিক্স কোথায় আছে দেখো এই দেখো সিক্স এই সিক্সের স্থানীয় মান এবং প্রকৃত মানের মধ্যে পার্থক্য এই সিক্সের এবার স্থানীয় মান জিনিসটা কি একটু দেখে নিই স্থানীয় মানটা কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ধরো এই পাঁচ একক স্থান দশক শতক হাজার অযুত এই জিনিসগুলো আমরা শিখেছি তাহলে পাঁচের স্থানীয় মান পাঁচ ইন্টু ওয়ান পাঁচ চারের স্থানীয় মান চার ইন্টু এটা দশকের ঘরে দশ চল্লিশ তিনের স্থানীয় মান তিন ইন্টু একশো একক দশক শতক যেহেতু তিনশো দুইয়ের স্থানীয় মান সহস্র দুই ইন্টু এই দুইয়ের স্থানীয় মান হাজার দুই ইন্টু হাজার দু হাজার এইভাবে চলবে আমার দেখো কিচ্ছু করার দরকার নেই পাঁচ এরপরে যদি কোনো সংখ্যা থাকে শুধু শূন্য বসিয়ে দাও পাঁচের পরে কোনো সংখ্যা নেই তাহলে পাঁচ বসে দাও চারের পরে একটা সংখ্যা চারের পরে শূন্য বসিয়ে দাও চল্লিশ তিনের পরে দুটো সংখ্যা আমি স্থানীয় মান বের করছি দুটো সংখ্যা দুটো শূন্য তিনশো দুইয়ের পরে তিনটে সংখ্যা দুটো তিনটে শূন্য তাহলে দুইয়ের স্থানীয় মান বেরিয়ে গেল দু হাজার একের পরে চারটে সংখ্যা আছে একের পরে চারটে শূন্য বসিয়ে দাও তাহলে একের স্থানীয় মান বেরিয়ে গেল তাহলে আমি এই ছয়ের যদি স্থানীয় মান বের করি তাহলে স্থানীয় মান কত ছয়ের পরে কটা সংখ্যা আছে অঙ্ক আছে সংখ্যা নেই এগুলো অঙ্ক এক দুই তিন তিনটে অঙ্ক আছে মাইনাস ফেস বেলো মানে প্রকৃত মান প্রকৃত এটা ছয় ছয় ফেস আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ছয়কে কি অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না স্থানীয় মানটা আলাদা হতে পারে স্থান বেদের মান হবে কিন্তু আমরা ফেস মানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ছয়কে ছয় দেখছি ছয় তাহলে বিয়োগ করে চার নয় নয় ফাইভ তাহলে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য লোকাল ভ্যালু অ্যান্ড ফেস ভ্যালু অফ সিক্স ইন দ্য ফাইভ নাম্বার ফাইভ এইট সিক্স সেভেন টু থ্রি ছ হাজার মাইনাস ছয় ফাইভ নাইন নাইন ফোর এবার নেক্সট অঙ্ক দেখো ইউনিট ডিজিট অফ সেভেন টু দু বার ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স এই সেভেন টু দু বার ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স মানে সেভেন গুণ সেভেন গুণ সেভেন গুণ সেভেন গুণ সেভেন একশো ছয় পর্যন্ত সম্ভব না আসে যদিও লিখলাম বোর্ডে ধরালাম তারপরে সাতকে একশো ছয় বার গুণ করা ইম্পসিবল ব্যাপার তাহলে আমি কি করব সাতের আমার ইউনিট ডিজিট চেয়েছে মানে একক স্থানে মান কি করব একশো ছয়কে তুমি চার দিয়ে ভাগ করে দাও কেন চার দিয়ে সেটাও বলবো চার দিয়ে কেন নয় পাঁচ দিয়ে নয় কেন ছয় দিয়ে নয় কেন সাত দিয়ে নয় কেন আট দিয়ে নয় কেন কেন বলছি একশো ছয় কেন চার দুগুণে আট দুই চার ছয় চব্বিশ তাহলে কত বাক্সাস থাকে দুই শুধু সেভেন টু দুবার টু করে দাও সাত সাথে কত হয় উনপঞ্চাশ ইউনিট ডিজিট কত নয় ইউনিট ডিজিট নয় বোঝা গেল কিচ্ছু করবো না পাওয়ারটাকে আমি চার দিয়ে ভাগ করে দেবো যেটা বাক্সাস থাকবে সেটা কে সেভেনে পাওয়ার করে দাও কত হয় সাতের তাহলে দুই উনপঞ্চাশ ইউনিট ডিজিট নয় এবার চার দিয়েই কেন ভাগ করলাম পাঁচ দিয়ে নয় ছয় দিয়ে নয় সাত দিয়ে নয় কেন দেখো আমি ধরো সাতের পর ওয়ান কত হয় সাত টু উনপঞ্চাশের নয় ইউনিট ডিজিট মানে একক স্থানে অঙ্কটা নিচ্ছি সাতের কিউব কত হয় তিনশো তেতাল্লিশ ইউনিট ডিজিট কত তিন সাতের টু তোমার ফোর তিনশো তেতাল্লিশকে তিন সাত দিয়ে গুণ করো তিন সাতে একুশের এক যাই ইউনিট এক পেয়ে গেছে আর দরকার নেই আমায় এক এর আগে অনেক কিছু আছে ধরো ঠিক আছে এইবার আমি যদি সেভেন টু দুবার ফাইভ করি দেখো তা মানে একে আবার সাত দেখুন করা তাহলে সাত একে সাত আবার সাত চলে আসবে সেভেন টু দুবার সিক্স আবার নয় আসবে সেভেন টু দুবার সেভেন আবার তিন আসবে ইউনিট ডিজিটে সেভেন টু দুবার এইট আবার ইউনিট ডিজিট ওয়ান আসবে আবার সেভেন টু দুবার যে নাইন করব আবার ইউনিট ডিজিটে সাত আসবে মানে চার ঘর অন্তর অন্তর রিপিট হচ্ছে না দেখো ওয়ান ফাইভ নাইন একই মানে চার ঘর অন্তর অন্তর ইউনিট ডিজিট চেঞ্জ হচ্ছে সাত নয় তিন এক সাত নয় তিন এক সাত নয় তিন এক এইভাবে চলবে তার জন্যে আমি পুরো পাওয়ারটা করার দরকার নেই শুধু একশো চারকে মানে পাওয়ারটাকে আমি চার দিয়ে ভাগ করে দেব ভাগ করে দেওয়ার পরে যেটা ভাগসেস থাকবে সেটা পাওয়ার করে দেবো মানে তার জন্যে সেভেন টু দুবার একশো ছয় একশো ছয়কে মানে আমি পুরোটা দরকার নেই জিরো সিক্স লাস্ট দুটোকে ভাগ করো চার দিয়ে চার 
কত থাকে 2 7 এর পাওয়ার 2 7 7 49 9 ইউনিট ডিজিট এবার আসি নেক্সট অঙ্কে এবার বলছে ইউনিট ডিজিট ইন 3 টু দি পাওয়ার 65 6 টু দি পাওয়ার 59 7 টু দি পাওয়ার 71 ইউনিট ডিজিট ইন 3 টু দি পাওয়ার 65 6 টু দি পাওয়ার 59 7 টু দি পাওয়ার 71 আমি আগেই দেখে আসলাম যে অত কিছু করার দরকার নেই শুধু পাওয়ারকে চার দিয়ে ভাগ করে দাও দিয়ে যেটা পাওয়ার আছে সেটা বসাও 65 কে চার দিয়ে ভাগ করলে 4 16 64 1 ভাগশেষ মানে 3 টু দি পাওয়ার 1 একে 4 দিয়ে ভাগ করে দেখো ভাগশেষ কত থাকবে 3 একে 4 দিয়ে ভাগ করো ভাগশেষ থাকবে 3 4 8 এর 1 3 3 এর পাওয়ার 1 মানে 3 6 এর কি মানে 216 216 আমি পুরোটা বসাবো না ইউনিট ডিজিট কারণ আমার ইউনিট ডিজিটটা চেয়েছে তার মানে একক স্থানে 10 প্লাস 100 প্লাস দরকার নেই 7 এর কিউব হলে 343 তার ইউনিট ডিজিট কত 3 তাহলে এবার এক গুণ করো 318 আমার 18 টোটালটা দরকার নেই 8 কারণ ইউনিট ডিজিট 3 আটে 24 এর 4 ইউনিট ডিজিট কত 4 কত সহজ না অঙ্কগুলো এবার আসি নেক্সট অঙ্কটা দেখো এই অঙ্কটা ইউনিট ডিজিট ইন 7 টু দি পাওয়ার 95 মাইনাস 3 টু দি পাওয়ার 58 এবার বিয়োগ আছে আগেটা দেখলাম গুণ এবার বিয়োগ দেখো খুব ইজি অঙ্ক অঙ্কগুলো খুব ইজি 7 টু দি পাওয়ার 95 মানে আমি 95 কে 4 দিয়ে ভাগ করব করে ভাগ করার পরে যেটা ভাগ করতে হবে সেটা পাওয়ারে বসাবো 95 4 দিয়ে ভাগ করো 4 2 গুণ 8 1 3 4 12 3 ভাগ শেষ মানে 7 টু দি পাওয়ার কিউব একে ভাগ করো 2 ভাগ শেষ থাকে 3 7 এর কিউব করলে কত হয় 343 ইউনিট ডিজিট আমি সব সময় तीन एरिस का नौ एक बार मुश्किल होएगा लो तीन तक नौ बार दिले तो माइनस सौ है ताई ना तले यूनिट डिजिट माइनस सौ ताई को कौन होता है बारे कौन एक तो संख्या में लिख चुका वन टू थ्री फोर ये रकम लिखते बारे बात सात आठ पांच ये रकम लिखते बारे यूनिट डिजिट को कौन हो ये रकम होता है बा� এবার তাহলে আমার কি প্রবলেম হয়েছে এবার দেখো আমার যদি এরকম একটা সংখ্যা থাকতো 2 3 1 মানে ইউনিট ডিজিট ছোট করে দিচ্ছি 1 2 9 তাহলে আমি কি করতাম বিয়োগ করার সময় 9 কথা লাগে 11 হয় 2 হলে আমার এদিকে আর দরকার নেই ইউনিট ডিজিট পেয়ে গেছি তাহলে এটার ক্ষেত্রেও তাই করব এর আগে তো কিছু না কিছু আছেই এর আগেও কিছু আছে যাই থাক 9 কথা হলে 13 হয় 4 হলে নিশ্চয়ই তাহলে আমি 9 কত হলে 13 হয় 4 হলে আর আগে পরে 10 প্লাস 100 প্লাস 1000 প্লাস যাই থাক আমার দরকার নেই শুধু ইউনিট ডিজিট দরকার 9 কত হলে 13 হয় 4 হলে ইউনিট ডিজিট 4 ঠিক আছে কত সহজ অঙ্কটা নেক্সট অঙ্কে আসি এবার ইউনিট ডিজিট ইন 2137 পাওয়ার 754 দেখো এই অন এই নাম্বারটা অনেক বড় 754 এটাও বড় এই 754 টোটালটাকে চার দিয়ে ভাগ না করে শুধু শেষ দুটো ডিজিট করে চার দিয়ে ভাগ করলে যা ভাগশেষ থাকবে টোটালটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে তাই ভাগশেষ থাকবে আমি তার মানে 54 কে চার দিয়ে ভাগ করে 4 14 56 4 13 52 মানে দুই ভাগশেষ এবার আমি কি আমার যেহেতু ইউনিট ডিজিট বের করতে বলেছে সব ভুলে যাও 2 1 3 ভুলে যাও ইউনিট ডিজিটটা নাও 7 পাওয়ার পাওয়ার 2 কেন ইউনিট ডিজিট 2137 কি দরকার আমার তো 7 গুণ 7 গুণ 7 গুণ যতবারই আসুক তাই তো আসবে তার মানে আমি এই দরকার নেই এগুলো 10 প্লাস 1000 প্লাস 100 প্লাস দরকার নেই 7 এর স্কয়ার কত হয় 49 এই ইউনিট ডিজিট 49 এর 9 ইউনিট ডিজিট ইন ইউনিট ডিজিট ইন 584428667213 আমি একবারই বলে আসছি ইউনিট ডিজিট মানে আমি 10 ডিজিট 1000 ডিজিট নিয়ে ভাববো না কারণ আমার শেষের গুলো গুণ করলে ইউনিট ডিজিট পাবো এই 10 প্লাস গুণ করলে তো অন্য 10 প্লাস এর মানটা পাবো আমার তাহলে দরকার নেই 3 সাথে 21 এর 1 আবার 8 এর কে 8 4 এর 32 এর 2 আমি অত কিছু 3 সাথে 21 ও লিখবো না 21 এর 1 ইউনিট ডিজিটটা নিয়ে নেব 8 এর কে 8 এটা তো ইউনিট ডিজিটে আছে 4 এর 32 এর 2 ইউনিট ডিজিটে কত আছে 2 কত সহজ অঙ্কগুলো এবার 54956 28x 684 ইফ ইউনিট ডিজিট বি ইউনিট ডিজিট বি 8 দেন দা ভ্যালু অফ x এই যদি বলছে এই গুণফলের ইউনিট একক স্থানীয় অঙ্কটি 8 হয় তাহলে x এর মান কত একক স্থানীয় অঙ্কটি যদি 8 হয় দেখো আমি বলেছি ইউনিট ডিজিট মানে ইউনিট নিয়ে কারবার হয় তাহলে 6 9 54 4 4 ইনটু x ও তো আমি কি হবে কি করব বুঝবো 4x x এর মান 2 হতে পারে 4 হতে পারে ওটাই বের করতে হবে তাহলে আমার দরকার নেই 6 9 54 
এই 66টার সঙ্গে গুণ করে আসে 4 4 16 16 এর 6 এবার বলা আছে ইউনিট ডিজিটটা 8 হবে এবার 6 এর সঙ্গে x টা কিন্তু এখনো গুণ করিনি তাহলে 6 এর সঙ্গে কি গুণ করলে 8 হতে পারে 3 গুণ করলে 3 6 18 এর 8 হতে পারে আবার 6 এর সঙ্গে 8 গুণ করলে 6 এর 48 এর 8 হতে পারে ইউনিট ডিজিটে তাহলে x এর মান হয় 3 হতে পারে আর না হলে 8 হতে পারে তাহলে ইউনিট ডিজিট কত হবে হয় 3 নতুবা 8 এবার দেখো 4 টু দি পাওয়ার 61 যোগ 4 টু দি পাওয়ার 62 যোগ 4 টু দি পাওয়ার 63 যোগ 4 টু দি পাওয়ার 64 ইজ কমপ্লিটলি ডিভাইজেবল বাই মানে এই সংখ্যাটা কত দ্বারা বিভাজ্য মুশকিল করেছে 4 টু দি পাওয়ার 61 4 কে 61 বার গুণ তাই কি সম্ভব আবার 4 কে 62 বার গুণ আবার 4 কে 63 বার গুণ 4 কে 64 বার গুণ গুণ করে যোগ করে তাকে আবার দেখতে হবে কত দ্বারা বিভাজ্য কি মুশকিল অত দরকার নেই তাহলে আমি কি করব 4 টু দি পাওয়ার 2 4 6 এই ব্যাপার আছে 12 আমি 2 কমন নিয়ে নিলাম রয়ে যায় কত প্রথম 1 এইবার দেখো 4 টু দি পাওয়ার 62 একে আমি লিখতে পারি 4 টু দি পাওয়ার 61 ইনটু 4 টু দি পাওয়ার 1 সূচকের নিয়মে সূচক কি বলে পাওয়ারে পাওয়ারে যোগ হয় যদি বেস যোগ হয় যদি বেস একই থাকে এডিশন হবে তাহলে 4 61 যোগ 1 মানে 4 টু দি পাওয়ার 62 সেটাকে আমি ভেঙে লিখেছি 4 টু দি পাওয়ার 62 কে 4 টু দি পাওয়ার 61 ইনটু 4 তার মানে 4 টু দি পাওয়ার 61 টা আমার কমন চলে আসছে রয়ে গেছে কি 4 টু দি পাওয়ার 1 পরেরটা যদি 4 টু দি পাওয়ার 62 3 এটাকে লিখি 4 টু দি পাওয়ার 61 ইনটু 4 টু দি পাওয়ার 2 61 টা কমন চলে আসে রয়ে যায় কত প্রথমটা 1 ছিল 4 টু দি পাওয়ার 2 তারপরটা কত 4 টু দি পাওয়ার 3 একই ভাবে তাহলে 4 টু দি পাওয়ার 61 ইনটু 1 যোগ 4 যোগ 16 4 16 4 4 16 4 16 64 তার মানে 4 টু দি পাওয়ার 61 ইনটু 85 এবার দেখো 85 কত দ্বারা বিভাজ্য 5 17 সংখ্যাটা যদি অপশনে 5 17 থাকে অবশ্যই 5 বা 17 দ্বারা বিভাজ্য অবশ্যই 5 বা 17 দ্বারা বিভাজ্য যদি অপশনে থাকে যদি না থাকে তাহলে কি হবে যদি ধরো এই 5 17 অপশন নেই ধরো 10 11 13 15 না না দিস এই অপশনগুলো আছে তাহলে কি হবে তাহলে এর মধ্যে দেখো 5 17 কোনটাই নেই তাহলে কি করতে হবে 4 টু দি পাওয়ার 61 কে ভাঙি আগের মতো সূচকে নিয়ে 4 টু দি পাওয়ার 60 ইনটু 4 টু দি পাওয়ার 1 লেখা যায় পাওয়ার পাওয়ার যোগ হয় 4 60 যোগ 61 61 ইনটু 85 তাহলে 4 টু দি পাওয়ার 60 4 ইনটু 85 4 5 20 4 8 32 4 3 340 340 কত দ্বারা ভাগ যায় 10 দ্বারা ভাগ যায় তার মানে সংখ্যাটা 10 দ্বারা বিভাজ্য বা 5 17 যদি থাকে তাহলে 5 17 দ্বারা অবশ্যই বিভাজ্য এইবার নেক্সট অঙ্কে আসি দেখো 1 এর স্কয়ার মাইনাস 2 স্কয়ার যোগ 3 স্কয়ার মাইনাস 4 স্কয়ার যোগ 5 স্কয়ার মাইনাস 6 স্কয়ার 7 স্কয়ার 8 স্কয়ার 10 স্কয়ার এইবার অঙ্কটা এই 1 এর স্কয়ার 1 2 এর স্কয়ার 4 3 এর স্কয়ার 9 4 এর স্কয়ার 16 5 এর স্কয়ার 25 এইবে বসিয়ে বসে করা যায় কিন্তু আমার তো পরীক্ষার হলে অত সম্ভব নয় অতটা টাইম আমাকে দেবে না সিজিএল তো দেবেই না সিজিএল এর কথা ভুলে যাও সিজিএল যত তাড়াতাড়ি পারবে প্রতিটা অঙ্ক ম্যাক্সিমাম চাইবে 30 সেকেন্ড 45 সেকেন্ড 40 সেকেন্ডের মধ্যে করতে 1 মিনিট করে অঙ্ক লাগানো যাবে না এবার একের তাহলে আমি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার এটা যদি ভাবে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার 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 এটা এ ধরলে এটা b ধরলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার এ ধরলে b ধরলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার a স্কয়ার একই ভাবে তাহলে এটা a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b এবার এটা চলে আসো a প্লাস b a মাইনাস b এটা চলে আসো a প্লাস b a মাইনাস b এবার এটা চলে আসো a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b এবার এটা চলে আসো a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b দেখো দুই আর কে তিন ইনটু কত মাইনাস ওয়ান প্লাস তিন আর চার সাত ইনটু তিন থেকে চার বাদ গেলে কত হয় মাইনাস ওয়ান ছয় পাঁচ এগারো পাঁচ থেকে ছয় বাদ গেলে কত হয় মাইনাস ওয়ান আঠাশ সাত পনেরো সাত থেকে আট বাদ গেলে কত হয় মাইনাস ওয়ান উনিশ ইন্টু মাইনাস ওয়ান তার মানে তিন মাইনাস ওয়ান কত হয় মাইনাস তিন মাইনাস সাত মাইনাস এগারো মাইনাস পনেরো মাইনাস উনিশ যোগ করো সাত আর তিন দশ আর এগারো একুশ আর পনেরো চৌত্রিশ আর উনিশ পঞ্চান্ন তাহলে মাইনাস ফিফটি ফাইভ দেখো আমি এত কিছু না করে একবারে দেখো পাঁচ সেকেন্ড লাগবে অঙ্কটা করতে একবারে পাঁচ সেকেন্ড অঙ্কটা করে দেবো কি করে সম্ভব যদি এই ফর্মাটে থাকে 
তবে যদি সবগুলো প্লাস থাকে তাহলে কিন্তু নয় ঠিক আছে এই ফরম্যাটে দেখে দেখো পাঁচ সেকেন্ড লাগবে দুই আর কে তিন তিন আর তিন ছয় আচ্ছা দশ আর পাঁচ পনেরো আর ছয় একুশ একুশ আর সাত আঠাশ আঠাশ আট আট সত্তিরিশ আর নয় পঁয়তাল্লিশ আর দশ পঞ্চান্ন বসিয়ে দাও তুমি পঞ্চান্ন এবার প্লাস পঞ্চান্ন না মাইনাস পঞ্চান্ন দেখো বড়গুলোর আগে মাইনাস আছে মাইনাস আছে মাইনাস আছে সব বড়গুলোর আগে মাইনাস আছে মাইনাস ফিফটি ফাইভ জোর জোর করে ভেঙে নেবে দেখবে বড়গুলোর আগে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস এবার যদি তোমার অঙ্কটা উল্টো করে দিতে কখনো ধরো দশের আগে প্লাস মানে দশের স্কোয়ার আর নয়ের আগে মাইনাস নয়ের স্কোয়ার আটের স্কোয়ার মাইনাস সাতের স্কোয়ার এইভাবে চলছে একের স্কোয়ার অব্দি মাইনাস একের স্কোয়ার অব্দি তাহলে কিন্তু প্লাস ফিফটি ফাইভ হতো দেখো বড়গুলোর আগে প্লাস জোর গুড় করে নিলে যদি ইভেন নাম্বারে নেওয়া হতো আর বড়গুলোর আগে প্লাস দেওয়া হতো যাই হোক এইবার নেক্সট অঙ্ক একের দুই যোগ একের ছয় যোগ একের বারো যোগ একের কুড়ি যোগ একের তিরিশ যোগ ওয়ান বাই এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান দেখো খুব সহজ অঙ্কটা এটাকে ভাঙো দুইকে ভাঙো এক ইন্টু দুই পাশাপাশি খুব কাছাকাছি গুনে নেবা দুই ইন্টু তিন পাশাপাশি ভাঙবা এটাকে ছয় ইন্টু দুই লেখা যায় কিন্তু না আমি তিন ইন্টু চার লিখবো কারণ পাশাপাশি লিখবো ডিফারেন্সটা দেখো এক রাখবো সবগুলো ডিফারেন্স একই আছে এক দুই এক দুই তিন এক তিন চার এক তাহলে চার পাঁচ পাঁচ ইন্টু ছয় এইভাবে ওয়ান বাই এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এইবার দেখো ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু লেখা যায় এটাকে কি করে লেখা যায় দেখো এটাকে ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি লেখা যায় এটাকে ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই ফোর লেখা যায় এটাকে ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ লেখা যায় এইভাবে চলবে দেখো কি করে লেখা যায় ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু মানে এটা এটুকু মানে এটা এটুকু মানে এটা কি করে দেখো আমি এটুকু দেখাচ্ছি এটা রাফলি দেখো দুই লস আগু ওয়ান ইন্টু টু লস আগু দুই এককে দুই মাইনাস এক মানে ওয়ান বাই ওয়ান ইন্টু টু আমি পেয়েছি প্রথমটা মানে এটা তাহলে এটাকে এইভাবে লেখা যায় এটাকেও একইভাবে লেখা যায় নাহলে পরেরটা দেখো দুই ইন্টু তিন লস আগু তাহলে তিন মাইনাস দুই এক বাই দুই ইন্টু তিন মানে আমি কোনো ভুল লিখিনি ঠিকই আছে তার মানে লেখা যায় এইবার দেখো কারণ এইভাবে চলছে চলছে তার মানে কি প্লাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স তারপরে ছিল প্লাস ওয়ান বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এইভাবে চলছে এইবার এই দুটোর মধ্যে কোনটা কাটবে দেখো আমি প্রথম গ্রুপের সেকেন্ডটা কেটেছি তার মানে শেষ গ্রুপের প্রথমটা কাটবে তাহলে রয়ে গেল কি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান লস আগু করে দাও এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান মাইনাস এন তাহলে রয়ে যায় কত ওয়ান বাই এন প্লাস সরি সরি এটা ওয়ান এন প্লাস ওয়ান রয়ে যায় তাহলে এন বাই এন প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এন প্লাস ওয়ান লস হু এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান 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 কেটে গেল এন বাই এন প্লাস ওয়ান এটা আমি আরও শর্টে করতে পারতাম মানে যদি ধরো এখানে তোমার ওয়ান বাই ফিফটি সিক্স থাকলো তার মানে সাত ইন্টু আট একবারে দেখো আমি সূত্রটা আবিষ্কার করে মানে এখান থেকে বের করে ফেলেছিলাম এন বাই এন প্লাস ওয়ান এটা উত্তর হয় যদি এরকম ভাবে থাকে তাহলে এন মানে কত একে সাত ইন্টু আট লিখেছি এন মানে সাত আর সাত যোগ এক আট সেভেন বাই এইট হতো এইবার পরের অঙ্কটা দেখো একই রকম কিন্তু একটু পার্থক্য আছে ওয়ান বাই ওয়ান ইন্টু ফোর ওয়ান বাই ফোর ইন্টু সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টেন ইন্টু থার্টিন থার্টিন ইন্টু সিক্সটিন দেখো এটাকে তুমি আগের মতো করে আমি ভাঙবো ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন কিন্তু প্রবলেম দেখো একটা দিয়ে দেখাই ফোর লস হু ওয়ান ইন্টু ফোর লস হু ফোর মাইনাস ওয়ান তার মানে থ্রি বাই ওয়ান ইন্টু ফোর ছিল কি ওয়ান বাই ওয়ান ইন্টু ফোর মুশকিল হয়ে গেল থ্রিটা চলে আসলো এক্সট্রা তাহলে আমি যদি ওয়ান থার্ড লিখি থ্রি থ্রি কেটে যাবে একই জিনিস চলে আসবে তার মানে আমি যদি এখানে ওয়ান থার্ড দিই তাহলে লস হু করার পর যেটা আসবে থ্রি বাই ওয়ান বাই 
1 into 4 3 3 কেটে যাবে 1 by 1 into 4 হয়ে যাবে তার মানে ঠিক থাকবে বিষয়টা তাহলে আমি 1/3 কম নিয়ে নিলাম এখানে 1/3 এবার দেখো আমি কি করে বুঝবো আবার ওই লসক করে দেখব নাকি দরকার নেই 4 এর এক পার্থক্য কত 3 তাহলে 1/3 4 7 পার্থক্য কত 3 1/3 7 10 3 পার্থক্য 1/3 তাহলে 1/3 into 17 minus 110 এই ভাবে চলবে তাহলে 1 দ্বারা টা কমন নিয়ে নিলাম 1 1 1 4 1 4 1 7 1 7 1 10 পরের টুকু এবার লিখেছি প্লাস 1 10 1 13 ডট ডট এর মধ্যে যেগুলো আছে প্লাস 1 13 1 16 দেখো -14 1 4 -17 1 7 1 10 1 10 1 13 1 13 তাহলে 1 1 1 16 लॉस उगड़ा करें तो वन थर्ड इनटू पौनेरो बाय शोलो इटी को करें पास अलग कौन था पास बाय शोलो अत उच्चे पास बाय शोलो एक बार नेक्स्ट ऑन क्या सी दूसरे इसका चारे इसका सारे इसका तारा के अच्छा हम पाते नहीं ऑन कोटा दूसरे रिस्कर जो चारे रिस्कर जो सौ रिस्कर जो आठ रिस्कर जो एवे डॉट 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 करे कुड़ी रिस्कर एक ता सूत्र में जानते हो जो तो ये तो बॉर्गो शंकर समझती जो दी पौर पौर सावे शंकर गुले बॉर्गे समझती चाहे पौर पौर होते हो मतलब एक तक शुरू होते हो जो कौन शंकर एन पर जन्तु धरो n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 एवर दागो ताले आमा तो पौर पौर नहीं की करा जाबे एकाने दुई रिस कर चार रिस कर सौ रिस कर आठ रिस कर दस रिस कर एवी आचे ताले आमी जो जो शंकर गुला से दुई रिस कर कॉमन नहीं ताले चला शेयर रिस कर दुई रिस कर तीन रिस कर चार रिस कर पांच रिस कर एवी दस रिस कर अब दे তাহলে এবার পর পর চলে আসে আমি এই সূত্রটা বাতাতে পারবো নিচে সূত্রটা n n 1 n 2 n 1/6 n মানে কত 10 সংখ্যা কত আছে 10 টি n 1 মানে 10 1 11 n মানে 10 যোগ 1 11 2 n 1 মানে 10 2 20 যোগ 1 21 by 6 3 5 2 10 3 2 6 3 7 21 গুণ করো 4 3 কত হয় 4 5 কোটি 4 এর 32 7 2 34 3 4 12 8 3 15 1540 খুব সহজ অঙ্কগুলো আর একটা অঙ্ক আছে এই অঙ্কটা করলে শেষ হয়ে যাবে অঙ্কগুলো খুব সহজ নাম্বার সিস্টেম খুব একটা কঠিন বিষয় না আর ম্যাথ তো কঠিন নয় ঠিক আছে আমি যেহেতু শুরু করেছি আমি লাইভ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু লাইভের নেটে প্রবলেম হচ্ছে না আজকে লাইভ করেও ছিলাম করে ডিলিট করতে হয়েছে আমি এরপরে দেখি নেট যদি ভালো ব্যবস্থা করতে পারি অবশ্যই লাইভ করব एक बार एक नेक्स्ट ऑन करना देखो 186 इनटू 186 प्लस 136 इनटू 136 माइनस 2 इनटू 186 इनटू 136 ठीक है सर ताहले देखो एक ए दोरे ना देखो 186 186 136 136 136 186 136 माने दो तो जिन्हें इसमें तो 186 136 तो हमने एक ए दोरे ना ए इनटू ए माने ए स्क्वायर एक बी दोरे ना तले b स्क्वायर माइनस टू ए बी तार माने a माइनस b तार होल स्क्वायर a माने को तो वन एट सिक्स माइनस b माने को तो वन थर्टी सिक्स तले b को लगा तो शून्नो पास सत्तीन आठ तार स्क्वायर पंचाश स्क्वायर को ले पास पे से पौंछीश पौंछीश को फ़ोर्स ना आँगो को ले नंबर सिस्टम में आँगो खूब एक टा कोठीन ना है कोनो आँगो ये आँगो बोलते खूब कोठीन जीनिश ना एकदम फ़ोर्स खूब धीरे सुस्ते भालो वाबे शिक्ते वाबे आँगो देख भी आँगो कोनो आँगो बात भी ना ठीक है जे इन पौरे अमी देखी ये पौरे आज के नंबर सिस्टम टा दो दिन आये तो कराबो बाय एक दिन कराबो कोरी ये नंबर सिस्टम टा शेष करो देवो तार पौरे चैप्टर वाइज अमी आरे सर वाले चैप्टर वाइज अस्ते अस्ते शेष करो ट्रिगोनमिटी जियोमिटी आमार जो दी ये वीडियो भालो